ಪೇಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹನ್ನೆರಡರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಬಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸೆಬಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ನೀತಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಅದು ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೆಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಗೂಳಿಗಳ ಆಟ ಕರಡಿಗಳ ಆಟ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶ ಮೂಲ ಅಂಶ ಇದು ಮೂಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಕ್ವಿಟಿ ಷೇರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಡೆಟ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಏನೇನೋ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಯರ್ಸು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇನೇನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಳುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಆದರೆ ಯು ಟಿ ಐ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ಲು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಷೇರು ಅಥವಾ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡುವಂಥದ್ದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಿತ್ತು ಬಿಗು ನೀತು ಬಿಗು ನೀತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಸೆಬಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶ ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೆಬಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನದು ಮೊದಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಷೇರು ವಹಿವಾಟು ಅಂದರೆ ಆ ಷೇರು ವಹಿವಾಟಿನ ಗಾತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ರಿಲಯನ್ಸು ಇನ್ಫೋಸಿಸು ಅಥವಾ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೂರ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿ ಬಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಮಿತಿ ಹಾಕಿದೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ನೂರ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಷೇರ್ ಗುಂಪನ್ನು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮ್
ನೋಡಿ ಈ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉಳಿದ ಕಂತನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಐದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಭರಿಸುತ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸತ್ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಸಾಲ ರಹಿತ ರೈತರು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಇಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಕಟ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬಿಡಬೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬಿಡಬೋದಿತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಸಾಲ ರಹಿತ ಸ ರೈತರು ಸಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ವಿಮಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಐದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಮಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ವಿಮೆಯನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರಕೋಪ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರಕೋಪ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರಗಾಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಮಾ ಅಂಶ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ನ್ಯೂಸು ನೋಡಿ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಸ್ಪೇನ್ನ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿನ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಶ್ವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋರಂ ಹೇಳುವಂಥ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಘ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ನಿಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಸಿ ಪಿ ಗುರುನಾನಿ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿಸು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಲವಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಎ